こんにちは、オタックスです。今日の動画は、配信者向けの音質向上プラグインの紹介となります。先日、ウェブスオーディオからアナウンスがあったんですが、えー、スタジオラック 4OBS ですね、えー。スタジオラックが OBS Windows に対応するということがリリースになりまして、OBS 上でですね、えー、ウェブスプラグインを使うことができるようになりました。でまあ、最初にですねその導入の説明を行っていきたいと思いますで今日の、えー、と動画なんですけど、まあ、このような形でウェブページを表示しておりますけどこれらの URL は概要欄にも記載しておりますので合わせてそちらもご確認くださいウェーブスプラグインを利用するためにはウェーブスのアカウント作成とウェーブスセントラルのインストールが必須となっておりますでこちらが w a v e s c e n t r a l になるんですが w a v e s c e n t r a l ではプラグインのインストールやあとアクティベーション管理ができます次に StudioRack のインストールですが、えー、とこれはですね、えー、と All Products のところから検索で Studio と入力すると下の方に StudioRack が出てきますでこちらから、えー、インストールを行ってくださいでこのスタジオラックっていうウェーブスプラグインなんですけどこちらはですねウェーブスプラグインを使うためではなくそれ以外の VST プラグインを複数管理できるツールとなってますなのでまあ他にプラグインをお持ちで、まあ、使いたい場合はこのスタジオラックで使用することも可能ですスタジオラックの導入までの説明は以上となります次におすすめする2つのプラグインを紹介しますまず最初におすすめするのがこちらのですねボーーカルライダーになりますこのプラグインなんですけど僕は動画編集する時にまあよく使ってるプラグインなんですけど音の成分をリアルタイムで持ち上げたり下げたりするプラグインですで配信してるとどうしても、まあ、突然大きな声になったりとかでゲームに集中してると割とちょっとボソボソ喋っちゃったりすることも多いのですがこのプラグインはですねボーカルトラックをうまく調整してくれます特にダイナミックマイクを使ってる場合レベルが足りないっていうこともあるんですがこのプラグインを使えば適切なレベルまで持ち上げてくれるので非常に優秀となっておりますで通常価格は3万3000円なんですがまあ、2023年7月1日現在では 87% オフの4400円と、まあ、非常にね、あのー、買いやすい値段となっております次に紹介するのがノイズサプレッサー通称 NS1 ですでこちらのプラグインはノイズキャンセルプラグインとなっておりますボーカルライダー同様をフェーダーで操作することができるノイズキャンセルなんですが、まあ、可視化できるのでこちらも大変重宝しております特にコンデンサーマイクを使ってらっしゃる方はこのプラグインの効果はかなり高いと思いますこちらのプラグインは通常価格2万6400円なんですが2023年7月1日現在では 80% オフの、えー、5280円となっておりますこの値段なんで、ボーカルライダーと NS1 を揃えても、まあ1万円以内に収まるんですが、まあこの手のプラグイン、割引変動が結構激しいので、なるべく早めに買っておくことをお勧めします。購入後は w a v e s c e n t r a l の中で管理されているので、まあインストールとアクティベーションは必ず行ってください。それではですね、実際に使っていいいきたいと思いますまず OBS の音声入力キャプチャーを選択し右クリックからフィルターを選択しますで音声フィルターの、えー、とパネルが出たら下にあるプラスボタンを押してここから、えー、と VST2.0 プラグインを選択します VST2.0 プラグインのところでプラグイン選択をすることになるんですがこちらでこの w a v e s s t u d i o r a c k 4 o b s こちらを選択してください
選択し終わったらプラグインインターフェースを開きますこちらがスタジオラックになりますでスタジオラックの操作なんですが、まあ、非常に簡単なインターフェースとなっておりましてこのパネルの、まあ、棚みたいなのがいくつかあるんですがここにプラグインを挿していく形になりますで先ほどの音声フィルターのところと同じような形でここのプラスマークを選択すると、まあ、プラグインが選択できるようになるので今回は NS1 とボーカルライダーを選択しますノイズリダクションのところから NS1 を選択します続いてダイナミックスのところからボーカルライダーを選択しますこちらで設定が完了となりますスタジオラックの中でプラグインのオンオフも、えー、クリックでできるようになっておりますんでこちらも任意でご活用くださいそれでは各プラグインのですね設定の説明をしていきたいと思いますまずボーカルライダーなんですけど、えー、あらかじめですね、まあ、プリセットが用意されておりましてこちらのロードここからラウドボーカルっていうのがありますでこれを選択してくださいでこれを選択するとですねボーカル成分だけをうまく持ち上げてくれるようになりますでボーカル成分が高くなって OBS 側のレベルメーターが振り切っちゃうようなことがあればオーディオインターフェース側のレベルを下げてみてくださいボーカルライダーの設定は以上となります続いて NS1 の設定になります、えー、とこちらはですねフェーダーを上げるとノイズをキャンセルしてくれます今ちょっと試しにやっていきますけどちょっと一瞬黙りますね音声入力キャプチャーのところがマイナス50のところで少しレベルメーターが動いてるのが確認できますでこれをですねえー、っと消していくためにこちらのフェーダーをちょっと上げていきますでそうすることによってですねまあマイクからのホワイトノイズやあとはエアコンとか PC のファンから出る環境ノイズと呼ばれるものがまあ打ち消されていくんですがえとこのパラメーターの調整なんですけど OBS のレベルメーターを実際見ながらまあこのぐらいの値だったらノイズが消えるかなっていうのを見ながら行ってくださいちなみに僕の家の環境だとマイナス15からまあ、多くて20ぐらいの値でですねこのぐらいですね15から20ぐらいの値に持っていけば、えー、とノイズがですね消えるようになりますプラグインの設定は以上となりますでは実際に音を聞き比べていきたいと思います今これがですねボーカルライダーをオフにしてる状態です、えー、素の状態ですねで今はマイクと口元の距離なんですけどだいたい1 0ンチぐらいのところで喋っておりますいかがでしょうかではちょっとね、えー、ボーカルライダーをオンにしたいと思いますボーカルライダーをオンにするとこのような感じですさっきあのプリセットでラウドボーカルの設定にしたんですけどえー、っといかがでしょうかあの音声入力キャプチャーのレベルメーター見てると、まあ、だいぶね、えー、と右端の方に振ってきてて、まあ、さっきよりもですね聞き取りやすい音になってるんじゃないかと思いますがいかがでしょうかでは次に NS1 ですが今部屋のエアコンですねあえて強くしております一番最大で、あのー、やってるんですけどこちらが NS1 をオフにしてる状態ですじゃあこれをですねオンにしていきたいと思いますす今こちらが NS1 をオンにしてる状態です今マイナス20ぐらいなんですけどだいたいねあのー、無音の時は完全にノイズキャンセルしてくれるんですけど喋ってる時は風の音が若干入ってるのかなという、まあ、そんな感じですね常時、えー、っとホワイトノイズみたいにブーンっていう音が入るわけではなくて
静かにしてるところだと無音になります今ちょっと静かにしますねこんな感じです。ここのオレンジのバーで、えっ、ー、と、ノイズキャンセルをしてるっていうのが可視化されております。はい。それではですね、今これが、えっ、ー、と、ボーカルライダーと NS1 を両方使って今喋っております。まあ、このような形で、スタジオラックの中にウェーブスプラグインを使用することで、配信の音質を向上させることができます。ただし注意点もありまして、まあ、プラグインの力頼るのはいいことなんですけど元の音質にやっぱ依存する部分が大きいので、まあ、マイクの選定だったりあとはマイクの配置など、まあ、ここら辺が非常に重要となります、まあ、特にですねマイクと口元が離れると物理的に音量が下がるということにもご注意ください今日の動画は以上となりますこの動画参考になりましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また Twitch の方でも配信しておりますのでよかったらそちらの方もですね、えー、フォローをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。